Velkommen til den her lektion i GeoGebra. I denne lektion der skal vi se på, hvordan vi kan beregne nogle af de statistiske deskriptorer, som vi også kalder øh, nederkvartil, median, øverkvartil. Og så skal vi også se på øh, to andre, nemlig typetal, og vi skal også se på gennemsnit. Det er sådan, at øh, vi kan aflæse kvartilsættet her på øh, trappediagrammet. Men øh, vi kan også få GeoGebra til at beregne dem her direkte fra vores rå data. Altså, vi kender tallene herovre, og så skal vi kunne beregne øh, de her størrelser. Lad mig starte med de ting, som vi allerede kender, nemlig nederkvartil, median og øverkvartil. Jeg vil regne dem, øh, skrive dem herude, så vi se. Nederkvartil, det kaldes også Q1, fordi det er første kvartil. Så sætter jeg en kantet parentes. Og så markerer jeg mine data. Afslutter med en kantet parentes og trykker Enter. Og så har jeg bare regnet øh, ned kvartil. Jeg kan gøre det samme med median. Igen skriver median. Husk lige med. Lige med medianen. Og markerer mine tal. Her kan vi så se, at øh, tallet her blev et lidt andet tal, og det er altså fordi, at medianen, det midterste tal, det ligger mellem 40 og 41. Og når vi aflæser det på trappediagrammet, så kan vi godt få det til 40, fordi det er den første øh, værdi, vi møder. Men øh, en anden måde at regne det ud på, det er simpelthen at se på den midterste værdi. Og er der ikke nogen midterste værdi, så tager man det tal, som ligger imellem de to øh, værdier. Så vi tager altså tallet, der ligger mellem 40 og 41, det er så 40 og halv. Så kan vi også regne den øvre kvartil. Den kaldes også Q3, fordi det er tredje kvartil. Igen skriver Q3 og markerer min tal. Så kommer vi til de, de nye ting. Den ene det er gennemsnittet. Nogle gange så kaldes det også for middelværdien. Og øh, middelværdien, eller gennemsnittet, der skriver vi lige med middel, og så markerer vi øh, tallene. Og så får vi så et gennemsnit af de her tal. En anden måde at beregne gennemsnittet på, det er selvfølgelig ved at lægge alle tallene her sammen, og så dividere med antallet af tal. Det kunne vi også have gjort. Det vil have set sådan her ud. Summen af alle tallene her. Divideret med antallet af tal, som er 30. Så havde vi fået det samme tal. Det sidste jeg vil have op, det er typetallet. Typetallet det er det tal, som forekommer flest gange, altså er mest typisk. I øh, vores frekvenstabel, der kan vi jo lynhurtigt se, at de tal der forekommer flest gange, forekommer fire gange. Og det er altså tallet 37, 42, 43. Der er altså ikke et tal, men flere tal, som er typetal i den her sammenhæng. Typetallene får os ved at skrive typetal, kantet parentes, og så markerer tallene. Og så får vi denne her liste af tal, som så er vores typetal. Den kunne vi selvfølgelig også have skrevet op her, 37. 42 og 43, det så vi fra vores frekvenstabel. Det var alt, hvad jeg havde i den her lektion.